ndugu waandishi wa habari awali yeyote kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa pamoja na watumishi wote watakukuru napenda mpokee salamu zetu za pole kwa msiba mkubwa ambao umewapata waandishi wenzenu kutoka Azam Media Limited vile vile nachukua fursa hii kuwashukuru waandishi wote wa habari kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkiutoa kwa takukuru kila mnapoalikwa ili kuzungumza nanyi ndugu waandishi wa habari tumewaita leo hii kuotaarifu umma kwamba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru ofisi ya Dar es Salaam inamshikilia mtu mmoja mkazi wa chamazi wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujifanya afisa wa serikali kutoka ofisi ya usalama wa taifa Mtume wa huyu anajulikana kwa jina la Omar Hamis Chuma mwenye umri wa miaka na tano alikamatwa na maafisa wa Takukuru tarehe 2 Julai 2019 baada ya Takukuru kupokea taarifa kuwa mtuhumiwa huyu alifika katika ofisi za mkuu wa wilaya ya Kisarawe Bijokat Mwengelo kwa nia ya kumtapeli kwa kujifanya kuwa yeye ni afisa kutoka ofisi ya usalama wa taifa Ikulu Baada ya kupokea taarifa hizi pamoja na taarifa kutoka kwa vyanzo mbali mbali takukuru ilianzisha uchunguzi dhidi ya mtuhumiwa huyu na kuthibitisha makosa chini ya sheria zifuatazo ikiwemo sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba moja ya mwaka na saba. Makosa hayo ni kama ifuatavyo kujifanya afisa ya wa serikali kinyume na kifungu cha moja, kifungu kidogo cha B kwenye mabano cha sheria ya kanuni ya adhabu penal code offense sura ya sita kama ilivyorekebishwa mwaka na mbili. Pia ni kuomba kushawishi au kujaribu kujipatia au kujipatia rushwa kinyume na kifungu cha tano cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba moja ya mwaka na saba. Hatua ya kukamata tapeli huyu imefikiwa takriban wiki tatu tu tangu takukuru itangazie umma juu ya kukamatwa kwa matapeli sita. Matapeli hao sita ambao wakishirikiana kufanya utapeli huo na kati ya matapeli hao sita kama mnakumbuka wanne kati yao walijifanya kuwa maafisa wa takukuru pamoja na ofisi na maafisa wa vyombo vingine vya dola na wawili kati yao walitoka katika makampuni ya simu ndugu waandishi wa habari uchunguzi wetu umebaini kuwa matapeli hawa wana mtandao unaojumuisha watu kutoka maeneo na ofisi mbalimbali mbali, zikiwemo za serikali na wamekuwa wakifuatilia watumishi au viongozi ambao kwa nia moja ama nyingine wanaweza kuwa na tuhuma hivyo kuwadai fedha au rushwa huku wakijifanya kuwa wao ni maafisa kutoka takukuru au usalama wa taifa ndugu waandishi wa habari kwa mara nyingine tena tunatoa agizo na karipio kupitia vivyo hivi vya habari kuwataka matapeli hao kuacha mchezo huu mara moja kwani takukuru iko macho na inayo mamlaka kisheria kuwachukulia hatua wale wote wanaojihusisha na vitendo vya utapeli ndugu waandishi wa habari kwa kuwa mtuhumiwa huyu alitenda makosa haya yote mawili kama nilivyotaja hapo awali kosa la kujifanya kuwa afisa wa serikali na kosa la kuomba kushawishi rushwa aliyatenda makosa haya akiwa kisarawe 
wilaya ni Kisarawe na maana mkoa ni Pwani. Hivyo basi atafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Pwani leo Jumatano Julai 10 2019 ili kujibu mashtaka yanayomkabili. Ndugu waandishi wa habari tunaendelea kutoa tahadhari kwa jamii na kuwataka kuwa makini sana. Na kutokubali kurubuniwa kwa njia moja au nyingine na hawa matapeli ambao huwa wanajinufaisha. Baada ya hayo naomba kuwashukuru sana na asanteni kwa kunisikiliza.